Còn đó Trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đã được bắt đầu Ở hiệp 1 của trận đấu đội chủ nhà U23 Việt Nam trong bộ quần áo màu đỏ Ở phần sân phía tay trái của nhà các bạn Đội phút đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay có lẽ sẽ là những giây phút vô cùng quan trọng với đội tuyển U23 Việt Nam Chúng ta đang có được một loạt những yếu tố thuận lợi nhưng cần phải giữ được cho mình một cái đầu lạnh Thái Lan có thể coi là đội bóng chơi kiểm soát tốt nhất ở giải đấu năm nay Và nhìn vào cái cách họ đã dâng đội hình ngay từ những phút đầu tiên này Cho thấy là ông Mano Polking hoàn toàn tự tin để có thể chơi với U23 Việt Nam trên sân bóng quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay Đứng xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 18 Nguyễn Văn Toản cầu thủ số 3 Vũ Tiến Long, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 11 Nguyễn Văn Tùng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 15 Huỳnh Công Đến, số 16 đội trưởng Đỗ Dũng và số 20 là Bùi Hoàng Việt Anh. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 sự thay đổi cho đội hình xuất phát ở trận chung kết này bởi những lý do khác nhau. Chấn thương của Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Và cùng với đó thì ông sử dụng Văn Tùng thay cho Nhâm Mạnh Dũng để đá gặp với Tiến Linh. Một tình huống cố định đã giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có được bàn thắng trong trận đấu bán kết gặp Malaysia. Đường truyền của Hoàng Đức. Pha dâng cao của Phan Tuấn Tài. Văn Tùng đã tích cực tranh bóng. Phan Tuấn Tài. Hoàng Đức Đội xuất phát của đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết Gồm có số 1 thủ môn Kavin Số 2 Nakin Visechat Số 4 Jonathan Kendi Số 6 Efan Dolo Số 7 Ekanit Pania Số 9 Patrick Gustafsson Số 10 Vodachit Số 16 Jonathan Buafan Số 17 Benjamin Davis Số 18 Viratep Và lên bóng của cầu thủ áo đỏ Đường chuyển vào là của Tiến Linh Văn Đông Trận chạy không được pha xử lý táo bạo của các cầu thủ tiền đạo bên phía U23 Việt Nam số 18 của U23 Thái Lan là Virathep Komphun và số 19 Jayapipat Supan Pasuk đó chính là những gì mà các trung vệ của đội tuyển U23 Thái Lan đã từng mắc sai lầm ngay ở trận đấu đầu tiên của họ ở bảng B khi gặp U23 Malaysia các trung vệ rất lóng ngóng khi gặp phải sức ép từ cầu thủ đối phương và thường xuyên chuyển sai sai sót trong phá bóng vừa rồi là của trung vệ Chonapat Buafan Chayapipat tranh chấp tốt và lấy bóng của Tiến Linh một lần nữa Tiến Linh và Văn Tùng có được sự liên hệ không có nhiều những tình huống như vậy trong những trận đấu đã qua của cặp tiền đạo bên phía U23 Việt Nam cho dù đó là Tiến Linh chơi cùng với Nhâm Mạnh Dũng hay Tiến Linh đá cùng với Văn Tùng. Hùng Dũng. Quả phạt góc bên phía cánh phải cho U23 Việt Nam. Trận đấu mới chỉ diễn ra được vài phút và khí thế trên sân đang có lợi cho đội chủ nhà. Vai trò của những cầu thủ trên 23 tuổi là vô cùng quan trọng trong những trận cầu như thế này. Hai trong số ba cầu thủ trên hai bao tuổi chúng ta đã phối hợp với nhau và có được bàn thắng ở trong trận đấu bán kết trong những giây phút cực kỳ căng thẳng. Bây giờ người thực hiện quả đá phạt góc là Hoàng Đức. Không được. Tình huống dứt điểm thứ hai của U23 Việt Nam kể từ đầu trận. Chưa có một tình huống dứt điểm nào đi chung kết cả. cầu thủ U23 Việt Nam đang quyết định là sẽ quay đối phương ngay từ khu vực 16 đến 50. Trước đó thì đã có hai lần chúng ta thành công giành lại quyền kiểm soát và đều dẫn tới những cơ hội. Ở vòng bán kết thì cả hai đội đều đã trải qua một cuộc đối sức có thể nói là rất căng thẳng. Cách biệt mà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan 
có được trước các đối thủ Indonesia và Malaysia đều là rất nhỏ. Các đội đều đã rất tập trung cho cơ hội ở vòng bán kết. Nhưng phải nói rằng Thái Lan và Việt Nam là những đội bóng xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu năm nay. Tiến Linh. Tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Hoàng Đức. Nhà bóng nhanh là Phan Tuấn Tài, còn đây là Huỳnh Công Đến. Tiếp tục là Phan Tuấn Tài. Ta bóng đi, bóng ở tầm thấp, rất đáng tiếc. Tiến Linh đã chiếm vị trí ở bên trong nhưng không phải là một đường chuyền bổng của Phan Tuấn Tài. 5 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian mà U23 Việt Nam chơi ép sân, sẵn sàng pressing, tổ chức táo lực ngay từ đầu mỗi khi để mất bóng. Ở bán kết thì chúng ta gặp khó khăn trước một Malaysia chơi phòng ngự co cụm, nhưng ngày hôm nay đang là một khởi đầu có vẻ như là thuận lợi hơn và cái nhịp chơi của u 3 Việt Nam cũng đã được thể hiện tốt hơn ngay từ những phút đầu tiên. Đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam là U23 Thái Lan. Đội bóng luôn biết cách để thể hiện cái thế của mình trong những trận cầu quan trọng như trận chung kết này. Họ đã từng thể hiện được bản lĩnh của mình ngay cả trên những chảo lửa được coi là nóng nhất ở đấu trường Đông Nam Á và những thời điểm mà những đội chủ nhà được đánh giá cao cuối cùng đội bóng giành thắng lợi luôn luôn là thái lan và ngày hôm nay thì cách chơi của họ trong những đội tuyển cũng vô cùng đỉnh đẳng nó xứng đáng là một đối thủ của đội tuyển u hai việt nam trong trận cầu quan trọng nhất này ở sea games năm 2019 trên đất philippines thì người u hai thái lan qua u hai việt nam của một trận dưới của bảng và không thể là một trong bốn đội bóng mà phải bán kết trước thềm của SEA Games 31 trên đất Việt Nam, bóng đá Thái Lan đã quyết định có một sự lựa chọn có vẻ như chính xác hơn khi họ đưa về đội tuyển U23 những cầu thủ tốt nhất ở lứa U23 hiện tại và bổ sung những cầu thủ trên 23 dày dặn kinh nghiệm như một Kavin hay Mirathet. Những dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này nhưng đó là một cú đá không chuẩn xác của Jaya Pivat Bóng tay Thái Lan luôn được đánh giá cao Ở khu vực Họ là đội bóng có được nhiều danh hiệu nhất Ở tất cả các đấu trường Trong khuôn khổ SEA Games Thái Lan đã 16 lần Giành được tấm huy chương vàng Kể từ khi vì Môn bóng đá nam tại SEA Games chỉ còn là cuộc chơi của các thủ trẻ dưới 23 tuổi thì bóng đá Thái Lan vẫn luôn là quốc gia dẫn đầu. Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào năm 2003 khi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức SEA Games, chúng ta đã từng đối đầu với Thái Lan hai lần. Trận đấu mở màn ở vòng bảng, U23 Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số cực đẹp của Văn Quyến nhưng cũng không thể có được chiến thắng khi bị gỡ hòa bởi một quả đá phạt của Thông Long. Và khi gặp nhau trong trận chung kết của giải Thái Lan đã dẫn trước Bằng bàn thắng và tỷ số của Sareut Nhưng cũng chính Văn Quyến là người đã đưa trận đấu Bước sang hiệp vụ bằng một cú đá vô lê ở cự ly gần Và Trong trận chung kết Năm 2003 Đội Thái Lan đã có được Tấm huy chương vàng nhờ bàn thắng vàng ở hiệp phụ của hậu vệ cánh Natapon Trên chặng đường hướng tới trận chung kết này Thì U23 Thái Lan cũng đã có một trận thua Đó là trận thua ngay ở ngày ra quân thì họ thua trước U23 Malaysia với tỷ số 1-2 dù đã có được bàn thắng mở tỷ số nhưng đó là trận đấu mà họ bị mất người và ngay sau trận đấu đó thì U23 Thái Lan đã thể hiện được chất lượng chơi bóng của mình bằng những trận thấm thắng với cách biệt có thể nói là rất đậm. 
Thái Lan luôn có thể chơi với nhiều phong cách khác nhau Họ hoàn toàn có thể đá một cách đơn giản, thực dụng Nhưng cũng có thể kiểm soát trận đấu bằng cách đá có độ nhuyễn Người vừa phá bóng lên là Hoàng Đức Trong khoảng 5 phút thi đấu vừa qua thì các tiền vệ Thái Lan đang thể hiện được khả năng kiểm soát và tranh chấp tốt ở khu giữa sân Đúng là những phút đầu tiên của trận đấu ngày nay Khoảng 15-20 phút đầu tiên sẽ là cực kỳ khó khăn Những áp lực đến từ phía đội tuyển U23 Thái Lan Và phạm lỗi vừa rồi là của Bùi Hoàng Việt Anh Trên mảnh của quý vị và các bạn Benjamin James David là một trong những nhân tố tấn công rất đáng xem ở giải đấu năm nay. Quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Wurachit. Trong trận đấu bán kết thì Wirathep là người ghi bàn thắng quyết định. Đó là một pha xử lý cá nhân cực hay. Tình trung thì các nhân tố trên hàng công của Thái Lan đều là những cầu thủ tiềm tàng nguy hiểm. Phạt góc dành cho đội tuyển U23 Thái Lan Cú đánh đầu pha bóng của Văn Tùng Một pha chạm bóng có thể nói là tương đối mạo hiểm của Văn Tùng Tư thế là hơi với Hơn 10 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn đang hòa nhau 0-0 Đây là ông Alexandro Polking Người đã từng không thành công khi dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tại đấu trường V-League Nhưng việc bổ nhiệm người đàn ông này và kết hợp với trưởng đoàn Malam Bang Đã đem lại một sự kết hợp tuyệt vời và thành công ở IFF Cup vừa rồi là một ví dụ điển hình Và Thái Lan cũng cho thấy là quyết tâm của họ ở SEA Games năm nay môn bóng đá nam là ra sao Thì ông Polking tiếp tục dẫn dắt những cầu thủ đang thiếu trên sân vào thời điểm này và đương nhiên mục tiêu của họ là chiếc huy chương vàng. Khoảng 5 phút trở lại đây thì đội U23 Thái Lan đã có thể giữ lại bóng trong chân. Thế chất là tương đối cân bằng. Ben Davis. đáng tiếc nhất mà chúng ta đã bỏ lỡ cho tới điểm này chính là tính dứt điểm của Văn Tùng. Đường truyền của Chaya Pipat, Lê Văn Đô. Chúng ta đã thấy một vài tình huống dâng cao của Phan Tuấn Tài bên phía góc trái, nhưng ngược lại ở bên phía cánh phải thì Văn Đô đang giữ vị trí của mình bên phía sân nhà nhiều hơn. Đó là một sự cẩn trọng cần thiết trong một trận đấu có tính chất quyết định như thế này Và đối phương U23 Thái Lan đương nhiên hiểu được đâu là hướng tấn công chủ đạo của U23 Việt Nam Và họ hoàn toàn có thể phản công vào đúng vị trí đó Benjamin Davis Benjamin Davis là một cầu thủ đã từng được đào tạo ở Singapore và vào thời điểm này thì là một người đang chơi bóng ở Anh Và cắt bóng của Tiến Long Cuối bà Thái Lan đang có khả năng kiểm soát tốt ở khu giữa sân và tranh chấp hợp lý của Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh, Quê Ba Việt Nam là đội duy nhất cho đến lúc này ở SEA Games 31 chưa hề để lọt lưới. đúng là mọi thứ đang được kiểm soát tốt hơn bởi cầu thủ Quê Ba Thái Lan, đặc biệt là tuyến giữa của họ, họ cầm được bóng, họ cũng hết sức chủ động. 
trong những tình huống chuyển đổi trời mưa ngày hôm nay đến mặt sân trở nên trơn trượt và nó cũng đến cho lối chơi kiểm soát cũng sẽ gặp ảnh hưởng phía trên là văn tùng đường truyền là của huỳnh công đến ở ít phút vừa rồi thì huỳnh công đến đã chơi rất cố gắng nhưng có thể thấy là cách tổ chức di chuyển và tạo nhóm của u hai việt nam chưa đủ để tạo ra được lợi thế về mặt quân số trong các tình huống kiểm soát ở khung giữa sân thì lực lượng của u thái lan đang được dàn trải một cách hợp lý hơn thận trọng đến từ đội bóng của viên Park Hang Seo. Hùng Dũng rất khôn khéo pha đổi hướng của Huỳnh Công đến nhưng đó là đường truyền non. trận chung kết và sẽ có một chút yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới các cầu thủ trẻ và vị trí trên sân của đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ là vẫn đang tương đối khớp dẫn đến việc là những pha bóng mà họ xử lý có cảm giác không thực sự tốt. tiền vệ của U23 Thái Lan sở hữu một loạt những cầu thủ có chất lượng, họ có được sự điềm tĩnh chắc chắn và có khả năng tăng tốc cách đột ngột. Và tấn công của cầu thủ U23 Việt Nam, Tiến Linh. Những cú chạm bóng đầu tiên chưa thực sự hợp lý. Các cầu thủ có nguồn động lực to lớn từ khán đài Thì sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên khi chúng ta được chơi trên sân nhà Với những người như Tiến Linh, như Hùng Dũng, như Hoàng Đức Họ đã quá quen với điều này Đối với những cầu thủ trẻ đang chơi một trận chung kết lớn đúng nghĩa Trong sự nghiệp của mình lần đầu tiên thì Họ còn nhiều thứ cần phải hoàn thiện Nhưng cần phải làm quen một cách nhanh nhất Không có chỗ cho những sai lầm Hay. Vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam Không hề có lỗi biệt vị Văn Tùng Văn Tùng Cái trái là Tuấn Tài Quả tắt Đánh đâu Phá bóng thuộc về Tiến Linh Với một tình huống dứt điểm như vừa rồi Thì thật khó để có thể đánh bại được thủ môn Cao Huynh Lần này thì Tuấn Tài đã có một quả tạt chính xác tới vị trí của Tiến Linh. Phút thứ 20 của trận chung kết. Tỷ số vẫn đang là không đều. U23 Việt Nam là những người dứt điểm nhiều hơn. Và vừa rồi là cú sút đầu tiên trúng đích và dứt điểm chính xác. Nhưng lực của cú đánh đầu được tạo ra bởi Tiến Linh là chưa đủ để có thể tạo ra được áp lực lớn hơn cho Cao Vinh. Có thể nhận thấy là hướng tiếp cận từ biên vẫn sẽ là ý tưởng chủ đạo mà huấn viên Park Hang Seo muốn các trò của mình sử dụng cho trận chiến này. Dù đây là trận đấu mà sau 20 phút chúng ta cảm nhận được rất rõ rằng đối thủ là có chất lượng, có tiêu chuẩn và họ hoàn toàn có thể 
tranh giành một cách quyết liệt thậm chí là có sự nhìn hơn so với chúng ta ở khu vực giữa sân và U23 Việt Nam sẽ phải chơi hơi nghiêng về thế trận phòng ngự phản công nhưng tốc độ ao lên của các cầu thủ ở biên như trường hợp của Phan Tuấn Tài ở đợt tấn công gần nhất là một điểm rất đáng chú ý thì khu vực nóng nhất chắc chắn sẽ là những tình huống tranh chấp ở trung tuyến phần nào đó thì các tiền vệ U23 Thái Lan đang cầm nhịp tốt hơn nhưng các học trò của huấn luyện Park Hang-seo có lẽ là cũng đã có được những sự tính toán kỹ cho trận đấu ngày hôm nay họ sẵn sàng cung vào những thời điểm cần thiết không cần phải quá vội vàng Sau khoảng 5 phút để cho hàng tiền vệ của tuyển Thái Lan có được sự chủ động Thì bây giờ để được bóng lên phía trên đối với đồ áo vàng cũng là tương đối khó khăn Vừa rồi là pha xử lý của Chaya Pipat Khung thành của thủ môn Văn Toàn chưa phải đón nhận bất cứ một bàn thua nào Ở giải đấu năm nay Đội bóng của Nguyên Bác Hàng so luôn được xây dựng dựa trên tiền đề là một hàng phòng ngự vững chắc một pha pressing tốt căng thẳng của hai cầu thủ ở khu vực giữa sân nhưng trọng tài vẫn đang chọn trận đấu được tiếp tục tiến linh xuất xa quyết định khá táo bảo bây giờ là lúc mà trọng tài mahmud al majarafi sẽ phải xử lý tình huống nổi nóng của hai cầu thủ giữa sân Có lẽ là Hoàng Đức đã nổi nóng Thì phải đón nhận một tình huống vào bóng mạnh của đối phương Đó là vào bóng mà trọng tài người Oman Ông Mahmoud Al-Majarafi Đã cho đội báo đỏ phép lợi thế Để tình huống được tiếp tục Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua Trận chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên sân đồng quốc gia Mỹ Đình vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. U23 Việt Nam có được số lượng những tình huống dứt điểm với thành đối phương nhiều hơn nhưng vẫn chưa được thành công một lần nào trong việc đưa bóng vào lưới của thủ môn Cao Win. Và chúng ta có thể hiểu thế trận trong những phút vừa qua là giằng co. của Lê Văn Đô, trung vệ của U23 Việt Nam đã kịp thời bọc lót. Đó là Thanh Bình, người đã chơi rất hay trong trận bán kết gặp U23 Malaysia. Lê Văn Đô để bóng qua đầu và Thanh Bình với vai trò của một trung vệ đã bọc lót kịp thời. Tốc độ chơi của U23 Thái Lan ở một vài đường lên bóng gần đây là rất đáng chú ý. Cú đá của Chaya Pipat Đúng là Thái Lan thì vẫn là Thái Lan Họ biết cách thể hiện được bản lĩnh của mình Trong một trận cầu quan trọng Về đá trên sân của đội chủ nhà Việt Nam Chiếc xe cực lớn từ các khán giả Họ vẫn chơi một cách đĩnh đạc Trận đấu bán kết đều đã phải bước sang thời gian của các hiệp phụ Và trận tranh hạng 3 Sau kết quả hòa thời gian đấu chính thức đến Malaysia cũng cần tới loạt sút phạt luân lưu Không được Trận tài đã thổi phạt với Hùng Dũng Hùng Dũng và Tiến Linh đều đã có những bàn thắng ở SEA Games lần này Và đó đều là những pha lập công quan trọng Cả hai cầu thủ này đều đã mở điểm 
cho U23 Việt Nam ở trận đấu khai mạc của bảng A với Tiến Linh bàn thắng ở duy nhất ở vòng bán kết là thứ đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam tới với sân động quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay trong trận đấu tranh huy chương vàng. Ở SEA Games 2019 thì Đỗ Hồng Dũng cũng đã ghi bàn trong trận đấu cuối cùng. Rất nhiều người mong rằng những yếu tố như vậy sẽ có thể lặp lại trong trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ nhiều duyên nợ. Benjamin Davis Hầu hết cầu thủ tấn công của U23 Thái Lan đều có khả năng xử lý cực tốt trong phạm vi hẹp. Vũ Tiến Long Văn Tùng bị phạm lỗi Đó là lỗi của Jonathan Kandi Nhưng tình huống tổ chức ngay sau đó của U23 Việt Nam thì có phần vội vàng rẻ chừng những tình huống băng lên của Ekanic nếu như chúng ta quá tập trung vào Patrick Gustafsson một mẫu trung phòng có nói là rất hay ở SEA Games năm nay vừa có khả năng được gặp tác chiến vừa có khả năng di chuyển công bóng tạo khoảng trống trong đội vừa có khả năng cài đè và làm tường tuyến hai của U3 Thái Lan được hưởng lợi rất nhiều với cách chơi khi họ có Gustafsson trong đội hình là một thế trận rằng co, một trận chung kết và không có chỗ cho những sai lầm. Sau 19 năm thì chúng ta được thi đấu một trận chung kết môn bóng đá nam trên sân nhà. Những ai đang sở hữu tấm vé tới sân Mỹ Đình ngày hôm nay là vô cùng quý giá. Phan Tuấn Tài Vừa rồi là pha với hợp không tốt giữa trung vệ Của U3 Thái Lan và thủ môn Cao Huyên Một chút lưỡng lự thôi Và nó giúp cho Tuấn Tài có được Cơ hội thả bóng ở bên phía hành lang cánh trái Các trung vệ của U3 Việt Nam Đều đã có mặt trong khu vực 16m50 Dũng đá phạt và Tiến Linh ghi bàn ở trận bán kết Và trận bóng Hùng Dũng Đánh đau Gavin đá không thật sự chắc chắn Huỳnh Công đến Phạt bóng vào của Huỳnh Công đến Ở tầm quá thấp và lực cũng không đủ mạnh Gavin là thủ môn năm nay 32 tuổi đã từng chơi bóng ở châu Âu. Nhưng vào thời điểm này thì anh đang là thành viên của câu lạc bộ cảng Thái Lan. Hai cầu thủ trên 23 tuổi còn lại của U23 Thái Lan tại SEA Games lần này là Wurachit người mang áo số 10 đang chơi cho, cho câu lạc bộ Patum United và Virathep Pophun người năm nay 26 tuổi đang chơi cho Mường Thơ United. Phút thứ 30 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Văn Tùng, Tiến Linh. Thêm một quả phạt góc nữa cho U23 Việt Nam. Vừa rồi là một pha bóng mà sau khi giành lại quyền kiểm soát thì số lượng cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam được đảm bảo. Chỉ tiếc là Tiến Linh đã không có được một đường truyền như ý muốn. 
Đây là phút thứ 30 của hiệp 1 Nó vẫn sẽ là quả đá phạt góc của Hùng Dũng Lê Văn Đô Thời điểm mà toàn bộ đội hình của Thái Lan đã lùi về sân nhà của họ Hoàng Đức Cách giữ nhịp của các cầu thủ ngoài vào Thái Lan là rất hay Jayapipat Ben Davis Thực tế là U23 Thái Lan chưa có được Một tình huống dứt điểm nguy hiểm nào Về khung thành của Văn Toàn Cho dù ở khu giữa sân Họ nhìn hơn một chút Ngược lại thì bên phía Đội tuyển U23 Việt Nam đã có được 3 tiếng dứt điểm Trong đó có một tiếng dứt điểm trung đích là của đánh đầu của Tiến Linh Chiếc một đối thủ mạnh Một đối thủ mà huấn viên Park Hang Seo đánh giá rất cao U23 Việt Nam đã chơi có sự cẩn trọng cần thiết Chúng ta vẫn đang duy trì sự chặt chẽ bên phần sân nhà Hàng tiền vệ có phần đá hơi thấp một chút Nhưng chúng ta cũng có được sự sẵn sàng cho những tình huống băng lên Đây có thể chưa phải là lúc mà U23 Việt Nam tăng tốc Lỗi của cầu thủ Đài Lan Mặc dù vậy thì không có tiếng còi cất lên Đó là phạt tranh chấp của Jonathan Kemdi Tùng là người được sử dụng thay thế cho sự lựa chọn quen thuộc trước đó là Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng có thể sẽ là một giải pháp cho đội tuyển U23 Việt Nam ở hiệp 2. Và hôm nay thì trận đấu hay nhất của Văn Tùng là trận đấu gặp Timor Leste, trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại vòng 3. giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đang buộc phải tìm kiếm cơ hội từ những tiếng súng biên. Đây là Benjamin Davis. Một thế trận giằng co trong trận chung kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. phần 3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn đang là 0-0. Cả ông Paul King và ông Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình. Chính vì vậy mà chưa có một pha bóng nào mang tính đột biến xảy ra. Những tiếng tăng tốc bất ngờ của ba Thái Lan là một trong những điểm mạnh của họ. Cần phải hết sức chú ý tới yếu tố này Davis Người đang có nhiều bóng Bên phía U23 Thái Lan chính là Ben Davis Cầu thủ mang hai dòng máu Thái và Anh trong người này đang chơi có thể nói là rất cơ động Và là nhân tố sẵn sàng thực hiện những pha tăng tốc
ยพิพัฒแมนเดวิสดีบอลรัดเลยให้ผู้ทาบองของแมนเดวิสดักคงเดินเดือดเชนของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี่มาลังเดือดของทุกโดยนี
tiêu biểu của Hùng Dũng Chính Anh là người đã quyết đoán tung ra cú sút Sau khi bóng bật ra từ khu vực 16m50 ở tình huống tiếp theo Tiến Linh có lẽ là cũng đã được thử nghiệm ở vị trí như thế này Ở những phút cuối trong trận đấu gặp U23 Timor-Leste Trận cuối của vòng bảng Tức là thấp hơn so với tiền đạo cao nhất Đây là cách di chuyển của các trung phong Nhằm lôi kéo theo sự chú ý của các đối phương Tạo ra các khoảng trống ở phía sau lưng mình Tăng cường sự kết nối ở phía giữa sân Khi đó thì U23 Việt Nam còn có thể đá với một hàng thì về 4 người qua trên sân vận cẩm phả là một thế trận đôi công rực lửa giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan. Một trận đấu mà chúng ta gần như là không thể rời mắt khỏi màn hình bởi yếu tố quyết liệt và hấp dẫn của nó. Và bóng đáng chú ý của U23 Thái Lan, đây là Davis. Cú sút đã bị chặn lại. Cú nhà bóng về là của Virathep Cách chơi của Virathep rất đơn giản Nhưng tôi có cảm nhận được sức nặng trong những tình huống chơi bóng này Đó thực sự là một cầu thủ dây dạng kinh nghiệm đá phạt góc dành cho U23 Thái Lan. Thật sự căng thẳng đối với khung thành của U23 Việt Nam. Quả đá phạt góc sẽ được thực hiện bởi Uya Thép. Cầu thủ đã ghi bàn thắng quan trọng nhất cho U23 Thái Lan ở bán kết. Rất nguy hiểm. Hiệp phụ trận đấu gặp U23 Malaysia, khung thành của Văn Toàn cũng đã phải đối mặt với những cú đánh đầu của đối phương ở cự ly gần như vậy. Lần này là một tình huống tiếp bóng ở thực tế khó hơn của Jonathan Kepi. Thì một đã bước vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Một trận đấu quan trọng. Sự thận trọng của cả đôi bên. Các huấn viên quá hiểu nhau. Không có quá nhiều những cơ hội nguy hiểm ở hiệp đấu này Không có lỗi Người đã theo sát Gustafsson là Vũ Tiến Long kiểm soát bóng của U23 Việt Nam nhỉnh hơn khi chúng ta đã có được một thế trận tốt hơn trong những phút cuối của hiệp 1. Đường truyền của Ben Davis, Hoàng Đức, Tuấn Tài, Văn Tùng kết nối với Huỳnh Công đến. Đây là Lê Văn Đô Đường chuyền của Tiến Linh xuống biên Khoảng trống dành cho Lê Văn Đô Chuyền ngang Trung phòng của chúng ta Văn Tùng đã không đảm bảo được tốc độ Bóng vẫn trong cuộc Huỳnh Công đến Phan Tuấn Tài Có lẽ vừa rồi là pha phương hợp Đáng chú ý nhất Tốt nhất Của U23 Việt Nam Khi thực hiện những tiếng trọng biên 
Ở tình huống tấn công vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được giá trị của Tiến Linh trong vai trò của một tiền đạo lùi là như thế nào. Đá thấp hơn so với tiền đạo mũi nhọn. Chọn vị trí để thu hút và thả những trái bóng vào khoảng trống ở đách trung lộ. Nhưng đáng tiếc là người bù vị trí cho Tiến Linh ở phía trên là Văn Tùng lại không có sự nhạy cảm của một người săn bàn. Phải chơi với một tốc độ cao hơn để chiếm lĩnh vị trí và có thể tận dụng được quả truyền ngang của Lê Văn Đô. Đường truyền của Benjamin David nhưng Gustafsson chắc chắn ở vào thế việt vị. Chỉ có một phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ nhất. Tiến Linh. Như vậy là hiệp 1 của trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã khép lại mà không có bàn thắng ở lượt ghi. Hiệp đầu của trận đấu đã diễn ra với một thế trận cân bằng. Mỗi đội đều đã thể hiện được sự nỗ lực của mình nhưng không có bên nào có được hoàn toàn lợi thế. Vì khả năng tranh chấp, khả năng tạo ra một sự răng co ở thế nhìn hơn là điều mà chúng ta không thể có được. Nhưng ở cuối hiệp thì chúng ta lại có được những pha bóng triển khai tương đối chất lượng và ảnh hưởng của Tiến Linh trong vai trò của một tiền đạo lùi đã được thể hiện một cách tương đối rõ ràng. Và vấn đề là người đá cặp với Tiến Linh, Văn Tùng đã chiếm vị trí cũng như là tận dụng những thời cơ không thật sự một cách đầy đủ, một cách sắc bén và đó cũng là lý do mà huấn luyện Park Hang-seo đã sử dụng Nhâm Mạnh Dũng cho vị trí này ở phần còn lại của trận đấu. Nhâm Mạnh Dũng đã chơi tốt trong hiệp 2 trận đấu đầu tiên tại SEA Games này trước Indonesia sau khi được vào sân để thay cho Văn Tùng. Nhưng khi đó thì Nhâm Mạnh Dũng đã ở một vai trò khác chúng ta hãy chờ xem phương án mà mạnh dũng đá cao và tiến linh đá thấp sẽ đem đến điều gì cho u ba việt nam cả phan tuấn tài và huỳnh công đến trong hiệp một đều đã chơi nỗ lực tuấn tài và tạt không có chất lượng tốt Lê Văn Xuân đã gặp chấn thương ở trận đấu bán kết gặp đội tuyển U23 Malaysia Và nó tạo cơ hội cho Phan Tuấn Tài được ra sân ngay từ đầu ở trong trận đấu ngày hôm nay Với chấn thương cũng là lý do tương tự khiến Lý Công Hoàng Anh không thể chơi từ đầu U23 Việt Nam đang chơi pressing khả năng cầm nhịp và xử lý bóng đặc biệt là trong những pha xử lý kỹ thuật ở phạm vi hẹp của cầu thủ Thái Lan là tương đối tốt rất nguy hiểm bóng đi lên trời một khoảnh khắc thoát tim đối với người mộ bóng đá Việt Nam cú dứt điểm vừa rồi là của Wojtaszit và rõ ràng là ông Mano Polking có lý do để mà tiếc nuối khi nhìn trái bóng không thể đi được vào khung thành của Văn Toàn Quỳnh Công đến cần phải chủ động hơn khi mà các trung vệ của U23 Việt Nam bị hút về tiếng tranh chấp này. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này ca hồi biên của U23 Việt Nam để bóng qua đầu. Ở một trận chung kết như thế này thì bất kỳ một sai lầm nào cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Năm 2003 trên sân đồng quốc gia Mỹ Đình Cũng là một sai lầm như vậy Và chúng ta đã phải rất khó khăn Sau đó mới có được bàn thắng sang bằng tỷ số Để đẩy trận đấu vào hiệp phụ Mỗi bên đã có một sự thay đổi người Bây giờ là lúc chờ xem các tính toán Của huấn luyện viên Dành cho hiệp 2 của trận chung kết này Sẽ được thể hiện như thế nào và cướp bóng và truyền bóng của Chaya Pivat Ngày hôm 
nay thì trời đã đổ mưa ở Hà Nội trong một khoảng thời gian rất dài Nhưng khi trận đấu này được diễn ra thì mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn Thêm một đường truyền sai nữa đến từ cầu thủ áo đỏ Và sẽ là một tiếng sút xa rất nguy hiểm Người giết điểm lại là Wallachit Chỉ trong vòng 5 phút Wallachit đã có hai cơ hội về khung thành của môn văn toàn và điều đó cũng cho thấy là hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam đang có chút ít chệch choạc ở những phút đầu hiệp 2. 45 phút đầu tiên của hiệp 1, Thái Lan không có được một cú sút nào về khung thành của U23 Việt Nam. Nhưng chỉ trong 5 phút vừa qua chúng ta đã phải đối diện với hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của đối phương. Những cú sút xa của các tiền vệ Thái Lan luôn rất đáng chú ý. Và đó là một cách giải quyết bế tắc rất hiệu quả. Pipat. Nakin Visechat. Nhân Bạch Dũng. Hùng Dũng. Hoàng Đức. Trọng tài cuối cùng cũng đã thổi phạt. Lỗi của Chaya Pipat với Hoàng Đức. Lỗi Việt vị Tình huống đá phạt nhanh của cầu thủ đỏ Nhưng đó là pha bóng mà Tiến Linh xuống sớm hơn so với đường truyền Hoàng Đức rất khéo léo với cái lườn có thể nói là rất mềm mại của mình Lê Văn Đô giữa sân U23 Thái Lan và lúc này tiếp tục là những người giữ quyền kiểm soát tốt hơn. Chủ nhà U23 Việt Nam đang đá với một đội hình được bố trí tương đối thấp, nghiêng về trận thế trận phòng ngự với một thái độ cẩn trọng. Vẫn là những gì mà chúng ta đang thấy từ cách xử lý của huấn luyện Park Hang-seo và các học trò. góc về phía cánh trái cho u ba thái lan người đã phạt góc lấy canip bóng chạm đầu của bùi hoàng việt anh phan tuấn tài Cách chơi của U23 Thái Lan vào lúc này là tương đối giống Với cách mà họ đã chơi ở hai trận bán kết Với U23 Indonesia Và cắt bóng của Thế Linh Nhưng sau đó lại là một đường truyền học của Hoàng Đức Liên tiếp những đường truyền sai của cầu thủ cả hai bên Phan Tuấn Tài Lỗi Việt vị
10 phút của hiệp 2 trôi qua Tỷ số vẫn đang là 0-0 Thì những cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu này Đều thuộc về đội tuyển U23 Thái Lan Đó là hai tình huống dứt điểm của Warachit U23 Việt Nam cho tới thời điểm này Vẫn chưa phải đón nhận một bàn thua nào Ở SEA Games 31 Jonathan Kemdi Thẻ phạt mà Kemdi phải nhận ở trận gặp U23 Malaysia Đã khiến cho U23 Thái Lan phải đón nhận trận thua duy nhất cho tới thời điểm này Trong hành trình tiến vào trận chung kết Davis Tránh chấp tốt Nhưng trọng tài thì lại thổi phạt với Nhâm Mạnh Dũng chuyển đổi trạng thái có lẽ là cần phải được xử lý ở tốc độ cao hơn. Nhâm Mạnh Dũng vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam. Khoảng trống bên phía anh là cánh phải. Huỳnh Công đến. Mọi góc đều đã bị thu hẹp. Chậm một chút thôi thì cơ hội trôi qua. Ở trên băng ghế dự bị Và phương hợp khá hay Tiến Linh Nhấn mạnh xuống Có thể dứt điểm Quá nhẹ Ngay lập tức quay giáp đối phương Giành lại quyền kiểm soát Và sau đó mở ra cơ hội Các trung vệ của U23 Thái Lan Không phải là những người có khả năng xoay sở tốt Tuấn Đài Đi bóng Trên sân thì một cầu thủ của U23 Thái Lan đang bị đau Người bị đau là Jonathan Kemdi Nhưng có lẽ đó không phải là một vấn đề lớn Với số 4 của U23 Thái Lan Kemdi đã bị đau sau tình huống tranh chấp với Tuấn Tài Nếu pha xử lý của Phan Tuấn Tài chưa đạt độ chuẩn ở mức độ xuất Nhưng chúng ta ghi nhận sự nỗ lực của cầu thủ đang được theo cho Đắk Lắk mượn Trong một ngày mà Lê Văn Xuân vắng mặt Thì những cầu thủ thay thế cần phải thể hiện được vai trò của mình Và cánh phải của U23 Việt Nam trong chiến đấu này Được chấn giữ bởi Lê Văn Đô Có tần suất tấn công rõ ràng là ít hơn hẳn So với những gì mà chúng ta có bên phía cánh trái với Phan Tuấn Tài Hùng Dũng Không được Chúng ta đã phải trải qua 120 phút thi đấu Với đội tuyển U23 Malaysia Ở vòng bán kết Và cần tới một pha bóng cố định Mới có thể giải quyết được vấn đề So với trận đấu bán kết Thì ngày hôm nay U23 Việt Nam Có thể nói là đã thuận lợi hơn Trong việc tìm kiếm cơ hội dành cho mình tiếc là các chân sút thì vẫn chưa có được độ nhạy cảm cần thiết để có thể dứt điểm thành công đây là uy thép ben david rất nguy hiểm khung thành của văn toản trong hiệp 2 liên tục bị đặt trong tình trạng báo động đây đã là cơ hội rõ nét thứ ba của đội tuyển U23 Thái Lan. Cú khứa bóng bằng chân phải vừa rồi là của hậu vệ cánh Na Kim. Còn ở cánh đối diện người băng vào với tốc độ rất cao nhưng không nhận được đường truyền là Ekanit. Hoàn toàn không có lỗi việt vị nào cả. Một pha vào hợp lý. Các trung vệ của U23 Việt Nam đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đó là một pha khứa bóng điểm rơi ở vào một vị trí có thể nói là cực kỳ nhạy cảm các thủ môn cũng rất khó ra còn các trung vệ gần như là không thể chống đỡ được để khắc phục được cái chơi này 
của đối phương thì có lẽ là các vị trí hậu vệ của chúng ta khi đối mặt với các tiền vệ các cầu thủ trẻ cánh của u hai thái lan sẽ cần phải chọn một vị trí gần hơn sát hơn để ngăn chặn những đường truyền lỗi là của lê văn đô sáu mươi phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi khoảng 15 phút vừa qua của hiệp hai là có thời gian mà u hai thái lan có phần nhìn hơn về mặt thế trận họ có những pha bóng chất lượng hơn Benjamin David Jonathan Virathep Nakin tiếp tục là Nakin, Jonathan, đội hình của U23 Việt Nam đang được bố trí thấp. xử lý không thành công của Tiến Linh. Trên các khán đài thì cổ động viên Việt Nam đã cố gắng tạo ra một bầu không khí sôi động hơn để tiếp đưa cho các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn này. Ekanit phối hợp nhỏ không thành công. Hoàng Đức chúng coi đã cất lên. và phạm lỗi là của Uy Đa Thép Sự lọc lõi của các cầu thủ Thái Lan đang được thể hiện với những tình huống chọn vị trí và can thiệp gần như ngay lập tức Những phút vừa rồi là quãng thời gian mà U23 Thái Lan đang tổ chức tranh chấp sớm bên phần sân của U23 Việt Nam Jonathan Nakin Benjamin Davis Vị trí của Benjamin Davis vẫn luôn hết sức cơ động Tỷ lệ kiểm soát bóng trong những phút vừa rồi là hoàn toàn tranh lệch nghiêng về phía đội bóng áo vàng Thái Lan cánh trái đang là hướng tấn công mà U23 Thái Lan sử dụng rất nhiều những phút vừa qua. Cú sút. Thêm một tình huống dứt điểm nữa của U23 Thái Lan. Đó là tình huống dứt điểm của Ifan. U23 Thái Lan đang giữ được trái bóng trong chân. Triển khai lối chơi một cách đính đạc và khi họ phất bóng sang cánh đối diện khoảng trống thường được cao thủ nhận bóng khai thác một cách tương đối hiệu quả bằng tốc độ nhanh và có thể nhận thấy là ở những phút vừa rồi hàng thủ của u hai việt nam bị đẩy xuống tương đối thấp sự xuất hiện của cầu thủ thái lan trong khu vực mười sáu năm mươi bên phía u hai việt nam đang là nhiều hơn và đó là sự nguy hiểm mà chúng ta cần phải ngăn chặn sớm hơn Lý Công Hoàng Anh vừa vào sân để thay cho Huỳnh Công đến Về mặt 
lý thuyết thì những cầu thủ tiền vệ của U23 Việt Nam vào lúc này đang có mặt trên sân là ba cầu thủ ưng ý nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó Lý Công Hoàng Anh, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Tuấn Tài. Pha xoay sở đầu tiên của Lý Công Hoàng Anh. Hùng Dũng. Hiệp hai trôi qua được 20 phút. Thái Lan đang chơi tốt hơn ở hiệp đấu này. Lại là pha xoay sở rất hay của Hoàng Đức. Quả người của Tiến Linh. Tiến Linh. Lý Công Hoàng Anh. Số 10 của Ba Việt Nam lại chờ bóng. Lý Công Hoàng Anh đã phải rời sân ở những phút cuối trận đấu bán kết. Anh chờ phục hoàn toàn để có thể xuất phát ngay từ đầu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hai biên của đội tuyển U23 Thái Lan đang có được tính cơ động cao. Đường truyền hỏng vừa rồi là của Nakin. trận chung kết với các khán đài chật kín người hâm mộ thêm một nỗ lực đáng khen của Văn Tuấn Tài như vậy là cho tới thời này thì ông Park Hang-seo đã thay hai cầu thủ hai cầu thủ đã tung vào sân ở hiệp đấu thứ hai này là Nhâm Mạnh Dũng và Lý Công Hoàng Anh những người đã rời sân là Văn Tùng và Huỳnh Công Đền Thái Lan đã thay một cầu thủ Korovic được sử dụng để thay thế cho Gustafsson Thanh Bình Lê Văn Đô Vẫn là Văn Đô Phước nhỏ Tiến Linh Có rất đông cầu vệ Thái Lan Không có một chút khoảng trống nào cả Một chiếc thẻ vàng vừa được trọng tài rút ra dành cho đội trưởng Hùng Dũng Đó cũng là thẻ phạt đầu tiên của trận đấu này Nếu như 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu ngày hôm nay kết thúc với một cái cổ hòa thì kể từ vòng bán kết không có bất kỳ một trận đấu nào được định đoạt trong quãng thời gian thi đấu chính thức. Hai trận bán kết đều đã phải diễn ra ở hiệp phụ. Trận đấu tranh hạng 3 cũng phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt luân lưu. Nhưng huy chương đồng sẽ được giải quyết ngay sau 90 phút thi đấu ở bất phần thắng lại bằng những loạt đá luân lưu khi ở trận chung kết chúng ta sẽ tiếp tục có những hiệp hội phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều Lê Văn Đô Hùng Dũng Phá thoát đi của Nhân Bạch Dũng phía trong là Tiến Linh bởi bóng ngoài chân chạy tốc độ xử lý trong thứ vừa rồi là hợp lý nhưng ở phía trong vấn đề là hậu vệ của đội Thái Lan vẫn kiểm soát được tình hình và đó là pha cắt bóng của Jonathan đáng khen cho ý tưởng vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng thêm một quả đá phạt góc dành cho U23 Việt Nam Những cội đầu tiên trong hiệp phụ trận đấu gặp U23 Malaysia cũng xuất phát từ những quả đá phạt góc. Hoàng Đức.
có nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam đã mệt lả sau trận đấu bán kết đặc biệt là ở những vị trí phải di chuyển nhiều hoạt động với cường độ cao như là đội trưởng Hùng Dũng Rồi sẽ cho tay Chân chạy Chỉ cần đẩy bóng dài một chút là mất thế Tiến Linh Được chưa có cảm giác rất tốt của Tiến Linh Kịp không Những phút cuối của hiệp 1 Tiến Linh đã mở ra một khoảng không Cho Lê Văn Đô Số 7 đã thoát xuống khá hay Nhưng từ đường truyền cho tới Cầu thủ ở phía trong Xâm nhập là Văn Tùng Thì không có được độ khớp với nhau Xem về yếu tố chiến thuật Thì tôi cho rằng đây là lúc mà Cầu thủ của chúng ta Nhất là những người ở phía trên đã đảm bảo được nhiệm vụ của mình Chỉ có điều là cảm giác thi đấu của họ Chưa phải ở mức độ tốt nhất Jonathan Benjamin Davis Benjamin Davis đã phạm lỗi với Lý Công Hoàng Anh Mặc dù vậy thì trọng tài lại không cho rằng đó là lỗi của cầu thủ than Davis là một cầu thủ tiềm mẩn Sự nguy hiểm Điểm một là một pha bóng Đi qua ba cầu thủ áo đỏ Trước khi nhả một đường truyền Có yếu tố chiến thuật cao cho đồng đội Chúng ta có 3 trận đấu Cho tới thời điểm này Gặp phải những yếu tố khó khăn Trận đấu với kết quả hòa đầu tiên Trước Philippines Sau đó là trận đấu bán kết Với U23 Malaysia thì không thể ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức Và bây giờ là một thế trận Mà sau khi hiệp 2 bắt đầu Là vất vả hơn rất nhiều So với hiệp đấu đầu tiên Trận chung kết Thì chúng ta phải đối mặt với U3 Thái Lan Nhưng thực sự đây mới là đối thủ lớn Mà U3 Việt Nam phải đương đầu Tại SEA Games lần này Thái Lan chơi Với một chất lượng một khả năng kiểm soát trận đấu Một sức nặng hoàn toàn khác So với những đối thủ mà chúng ta đã gặp Ở các vòng đấu đã qua Ở vòng bán kết thì U23 Malaysia Chỉ có thể chơi đôi công Với đội chủ nhà Trong khoảng 15-20 phút đầu tiên Còn phần lớn những gì còn lại Cho đến trước khi họ đổi thủ lưới Đều là một thế trận phòng ngự Với đội hình dây đặc bên phần sân nhà Khác hoàn toàn với những gì Mà Thái Lan đã thể hiện Ở những phút đã qua của trận đấu có rất nhiều thời điểm mà U23 Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận Davis Đã có những lời nhắc nhở Từ ban luyện của U23 Việt Nam thi đấu một đội hình thấp nhưng ban luyện của đội tuyển Việt Nam yêu cầu các cầu thủ không lùi quá sâu đến như vậy và để cho tuyến tiền vệ của U23 Thái Lan thoải mái phối hợp với nhau mà không gặp phải một chút sức ép nào cả. Chúng ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong hiệp 2 của trận đấu khi mà lực lượng của chúng ta được bố trí hơi thấp bị đối phương đẩy sát về khu 1650 thậm chí là đúng sâu trong vòng cấm của chính chúng ta. Benjamin David cú dứt điểm, cú đá là của Kodavic.
không hề dườm già đá rất đơn giản nhưng lại hiệu quả đó là cách mà cầu thủ u và thái lan đang chơi nhân mạnh dũng không thể thoát đi Rất đông, rất đông khán giả tới sân đấu quốc gia Mỹ Đình Đó là điều đương nhiên Trong một trận đấu quan trọng của A3 Việt Nam Với sự quan tâm dành cho bộ môn bóng đá tại SEA Games lần này Và đặc biệt là sau khi đội tuyển bóng đá nữ đã có được chiếc huy chương vàng SEA Games thứ 7 vào ngày hôm qua Cắt bóng tốt, đó là Tuấn Tài Phan Tuấn Tài Vẫn tiếp tục là số 12 không có quả đá phạt góc Những cầu thủ trẻ đang có trận chung kết quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của mình Một ngày thi đấu rất sông sáo của Phan Tuấn Tài Nhưng quả thật là cầu thủ này vẫn còn phải tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn Và với trận đấu cụ thể này thì có lẽ là Tấn Tài cũng sẽ cần phải có thêm sự may mắn pha cản phá của Lê Văn Đô. Huy Đa Thép. Nhịp chơi của U23 Thái Lan vào lúc này đang được duy trì tốt. Hùng Dũng. Hoàng Đức. Hùng Dũng Tiến Linh Một đối một Tiến Linh Sẽ chỉ có một quả đá phạt góc Nhưng đó là một pha lên bóng với những ý tưởng đáng chú ý của U23 Việt Nam Nếu như Tiến Linh có thêm một chút động tác giả Để Jonathan gặp khó khăn hơn trong việc đoán định hướng đi Thì mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn ở khoảng cách cuối cùng Ở thời điểm mà Tiến Linh cất chân Thì Jonathan vẫn còn làm chủ được vị trí phòng ngự của mình thêm một quả đá phạt góc nữa đây là quả đá phạt góc thứ năm của u hai việt nam ở trong trận đấu này ở chỉ số thống kê này thì chúng ta đang nhỉnh hơn đối phương một chút hoàng đức Cú tung chân của Hùng Dũng Cơ Đáng tiếc Quá đáng tiếc Thật sự đáng tiếc với pha xử lý vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng Giá như trái bóng không chạm tay Thì cơ hội đã rộng mở Quá rộng mở rồi Nhịp chơi của U3 Việt Nam trong những phút vừa rồi là đủ tốt Cú khứa lòng của Phan Tuấn Tài là đúng nhịp Thanh Bình có mặt ở điểm nóng phía trên Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta có một khoảng trống dù nhỏ thôi Nhưng có lẽ là đủ để cho một tiền đạo có thể giải quyết được vấn đề Thật đáng tiếc là Nhâm Mạnh Dũng lại không có được đầy đủ sự nhạy cảm Phút thứ 80 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều Mỗi một hiệp đấu trong các trận đấu gặp U23 Myanmar cho tới khi gặp Malaysia và bây giờ là Thái Lan Thì ở mỗi hiệp đấu U23 Việt Nam thường có khoảng 10 đến 15 phút kiểm soát được mọi thứ Việt Anh Văn Đô Vẫn là Lê Văn Đô Lê 
Tiến Linh Không được Vẫn đang là Tiến Linh Thêm một cú chèo bóng vào Hai phòng ngự của U23 Thái Lan đang phải làm việc tương đối vất vả Và một lần nữa chúng ta lại thấy Jonathan nổi bật trong tình huống đánh chặn cuối cùng Sức ép ở mỗi cuối hiệp của U23 Việt Nam thường là tương đối tốt và đó là cách lựa chọn mà tôi cho rằng hợp lý cho một trận chung kết như thế này Chúng ta không hơn hẳn đối phương Chúng ta cần phải giữ sức, giữ thế trận để bung ra ở những thời điểm cần thiết Tốc độ chơi, cường độ chơi là tương đối hợp lý rồi Bây giờ là sự nhạy cảm, sự sắc xảo ở những khoảnh khắc quyết định mà thôi Đó là sự thay đổi người thứ hai của Manu Polking Vuracic và sân là Terasak Và các bóng của Thanh Bình Không an toàn một chút nào Văn toàn cần phải cẩn trọng hơn Cho tới thời điểm này thì cả ông Pôn Kinh và ông Vang Sò đều đã thay hai cầu thủ Hùng Dũng Thật khó để có thể duy trì một cường độ cao và ào ạt Trong xuyên suốt thời gian của trận đấu Cần phải biết điều phối về mặt thể lực sau một trận đấu cực kỳ khó khăn ở vòng bán kết Và phải biết cách bung ra đúng lúc Việt Anh Tiến Linh Phan Tuấn Tài Tiếp tục sau bóng đánh đó Văn Công Quả tốt đẹp của Phan Tuấn Tài Và cú đánh đầu của Nhà Bình Dung đã đánh bại được Kevin Bây Chúng... giờ mới là lúc bùng nổ Cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng rồi và đánh đầu vào góc rất khó và đánh bại thủ môn cao win u hai việt nam đã vươn lên ở 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng niềm vui của tất cả vào thời điểm này nhiệt độ được đẩy lên ở những phút cuối của hiệp 2 hết sức hợp lý và nhâm mạnh dũng đó là niềm hạnh phúc của nhâm mạnh dũng sau khi ghi bàn giúp cho u hai việt nam vươn lên alexander polking và các cộng sự đã có một cách tính toán để đem đến những khó khăn cho U23 Việt Nam trong trận chung kết. Những cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình trải qua ở những phút vừa qua cũng có thể nói rằng là một cách tính toán cực kỳ chính xác. Chúng ta không đua sức, chúng ta không đua việc giành giật thế trận trong tất cả các thời điểm. Nhưng chúng ta chắc chắn ở khâu phòng ngự cố gắng đảm bảo giữ sức và bung ra một cách hợp lý ở các thời điểm quan trọng và đó thường là 10 phút cuối mỗi hiệp đấu chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng cực đẹp của nhà mạnh dũng đây chắc chắn là một khoảnh khắc rất đáng nhớ trong đời của những cầu thủ trẻ như phan tuấn tài và nhà mạnh dũng hôm nay khi mà phan tuấn tài được lựa chọn để thay cho lê văn xuân anh đã chơi cực kỳ sông sáo và cuối cùng thì trong một khoảnh khắc có thể nói là có được đầy đủ những cảm giác chơi bóng của một cầu thủ trái cánh phan tuấn tài đã đem đến một quả tạt tuyệt vời cho nhân mạnh dũng và đường cong đó của phan tuấn tài đã được kết thúc bởi một cú đánh đầu của một người đồng đội cùng lứa ở viettel quá đẹp mười bốn năm trước là một cú đánh đầu quyết định để hạ gục thái lan lên ngôi tại EF Cup Và ngày hôm nay cũng là một cú đánh đầu Và nếu như ở những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai này Thì đó sẽ là bàn thắng quyết định Để chúng ta bảo vệ được chiếc huy chương vàng Không có vấn đề gì cả Phút thứ 86 U23 Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 1-0 Và sự phấn khích của người hâm mộ Mới chỉ là phút thứ 86 thôi Nhưng những ai đang có mặt ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình Những ai đang theo dõi trận đấu này qua màn hành truyền hình 
đều đang đếm từng giây một có lẽ là như vậy ngày hôm qua bóng đá nữ mang lại niềm vui mang lại sự bùng nổ và niềm tự hào cho người hâm mộ và ngày hôm nay tới lượt các cầu thủ bóng đá nam đang có được điều đó vào thời điểm này hãy tập trung và hãy thực sự tập trung cho những phút còn lại để bảo vệ thành quả ba năm trước bóng đá việt nam đã lên ngôi ở sea games bằng một lứa cầu thủ rất tài năng bây giờ là lúc mà chúng ta đang chơi trên sân nhà với tư cách là nhà đương kim vô địch và thế hệ cầu thủ tại sea games ba mươi một thường bị các cổ động viên đem ra so sánh với những gì mà lứa cầu thủ trước đó đã từng làm được nhưng nếu như chiến dịch này được kết thúc bằng một tấm huy chương vàng và chiến thắng của hoa việt nam là một chiến thắng cho dù chỉ là cách biệt nhỏ thôi một bàn thôi nhưng đó sẽ lại là một trận đấu mà chúng ta không để lọt lưới nữa thì đó sẽ là một dấu mốc mang tính lịch sử của bóng đá việt nam chưa bao giờ chúng ta trải qua một kỳ sea games mà chúng ta có được một sự chắc chắn có thể nói là đáng kinh ngạc đến như vậy Người bà Thái Lan đã thay cầu thủ thứ ba Mati Sarakum được đưa vào sân Thái Lan sẽ tấn công biên nhiều hơn ở những phút cuối này Đây là Mati Căng ngăn Mọi thứ đã được giải quyết Hai cú phá bóng liên tiếp của Bùi Hoàng Việt Anh Vào năm 1999 trên đất Brunei, môn bóng đá nam có sự tham gia lần cuối cùng của các đội tuyển quốc gia và ở sea games năm đó thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đã trải qua các trận đấu tại vòng bảng cũng như vòng bán kết mà không để lọt lưới bàn nào. Nhưng ở trận chung kết khi gặp lại đội tuyển quốc gia Thái Lan thì chúng ta đã thua sau những quả sút xa của các tiền vệ Thái Lan. Những người có thể nói là lẫy lừng như Tha Bạch Chai Nam Rung, Ông Tra Khun và Dusit Chalem Sen. Ở SEA Games lần này thì bóng đá Thái Lan vẫn là một đối thủ mạnh cho dù họ đã thua ở trận đấu đầu tiên. Nhưng U23 Việt Nam chơi với tư cách là nhà đương kim vô địch thì đã thể hiện sức mạnh của mình một cách lặng lẽ hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó là cái cách của một nhà vô địch thực thụ rất chắc chắn. Chúng ta có con đường của mình và chúng ta kiên định với con đường đó. lỗi việt vị sau khi kết thúc sea games huấn luyện viên park hang seo sẽ không dẫn dắt u hai ba việt nam nữa ông tập trung nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia và đây đang là những hình ảnh đầy cảm xúc với sự phấn khích của các cổ động viên trên sân đấu quốc gia mỹ đình khi mà thắng lợi đang đến rất gần đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận chung kết môn bóng đá nam giữa u hai ba việt nam và u hai ba thái lan Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi và chúng ta đang dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Không có gì phải vội vàng cả. Thời gian thi đấu chính thức đã hết rồi. Từ phút sang cho tới bóng đá nam, bóng đá nữ chúng ta đều gặp Thái Lan và đều có những cơ hội. Hai đội tuyển Phúc San đã không có được mục tiêu của mình. Nhưng ngày hôm qua bóng đá nữ đã mở đầu bằng thắng lợi cũng chỉ với một bàn. Và ngày hôm nay thì đội tuyển Nam đang có gọi để lặp lại điều tương tự. Đây sẽ là những phút đá bù giờ, 4 phút đá bù giờ. Sau 19 năm thì U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để trả lại món nợ vào năm 2003 Mati sẽ có phạt góc dành cho đội bóng áo vàng Hết sức căng thẳng
người thực hiện của đá phạt góc là Benjamin Davis Thái Lan đã chơi tốt hơn ở 30 phút đầu của hiệp 2 có được hàng loạt cơ hội tạo ra áp lực và thi đấu có thể nói là rất hay nhưng họ không ghi được một bàn nào cả cầu thủ U23 Việt Nam của huấn viên Park Hang-seo điều chỉnh nhịp độ có được một thế trận hợp lý hơn ở những phút cuối và điều quan trọng nhất là có được bàn thắng Văn Toàn đang nằm sân Hồ Lý Việt Park Hang Seo sẽ chia tay U23 Việt Nam sau SEA Games 31 Ông sẽ chỉ tập trung với nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia Và đây là một sự chia tay vô cùng ngọt ngào Ông Park Hang Seo đã làm được điều mà rất nhiều những huấn luyện viên khác không thể làm được Đăng quang ở những đấu trường khu vực Những điều mà chúng ta luôn gặp khó khăn trong những năm trước đây Và hai tấm huy trường vàng xin liên tiếp ở một môn nam rõ ràng là một kỳ tích và dám chắc rằng đây là một điểm tựa để ông Park cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam đòi lại những gì mà chúng ta đã mất ở AFF Cup. Giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm. Thời gian bù giờ có lẽ sẽ kéo dài hơn một chút khi mà Văn Toàn đang có những động thái có thể coi là chiến thuật để làm chấp mọi thứ. Rất Ông hay Phía trong là Tiến Linh Bất quân Không có bàn thắng cho Tiến Linh Và cắt bóng của Thanh Bình một kỳ sea games rất đáng nhớ với các cầu thủ phòng ngự trong đó có thanh bình và bùi hoàng việt anh họ sẽ lớn lên rất nhiều sau thành công này không đá. có gì cả bóng đi lên trời rồi cú đá là của nakin đây là phút đá bù giờ thứ tư Vinh Quang, chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam Chỉ còn cách các chàng trai của chúng ta chừng hơn một phút nữa Cho dù khoảng cách giữa hai đội ở trận chung kết này Có thể chỉ là một bàn thôi Nhưng tôi tin rằng đây là một chiến thắng Mà đối thủ những người thua chúng ta là cầu thủ Thái Lan Cũng sẽ phải tâm phục khẩu phục Vì đây là một trận đấu giàu tính chiến thuật Chúng ta đã chơi chính xác Và chúng ta xứng đáng với chiến thắng này Phan Tuấn Tài sẽ là người rời sân anh xứng đáng được nhận những chàng vỗ tay lương duy cương trung vệ được bổ sung trong phút bù giờ có lẽ là cuối cùng các cổ viên của u hai việt nam chỉ chờ điều duy nhất vào lúc này đó là tiếng gọi mãn cuộc hoàng đức vẫn sẽ có một quả đá phạt cho bà Thái Lan Và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của họ Đây đã là phút đá bù giờ thứ năm Niềm vui đang được dồn nén lại một chút Và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ Và phải đứng vững trước quả đá phạt góc này của đối phương Đây chắc chắn sẽ là tình huống cuối cùng rồi Phút đá bù giờ thứ năm cũng đã sắp hết Cần phải vô cùng tập trung cho tình huống phòng ngự này Văn toàn xử lý an toàn Đã có lỗi của cầu thủ U23 Thái Lan Thủ môn Cao Win cũng đã lên tham gia tấn công Ở tình huống đá phát góc vừa rồi Nhưng không có một vấn đề gì cả Với khung thành của Văn toàn Phút đá bù giờ thứ 6 Yếu tố chiến thuật được đề cao Ngày hôm qua U23 Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan Họ cũng tâm phục khẩu phục với thất bại đó Và ngày hôm nay Tất cả Các vị lãnh đạo đảng nhà nước Khán giả trên sân Mỹ Đình Và những ai đang theo dõi trận này đều đang đứng hết cả dậy 
Họ đang chờ đợi tiếng gọi mãn cuộc của trọng tài Al Mazarafi. Hết giờ. U23 Việt Nam đã chiến thắng trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games. Bàn thắng duy nhất của Nhâm Anh Dũng đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có một món quà chia tay tuyệt vời dành cho bóng đá trẻ Việt Nam. Xin chia sẻ những nỗi niềm của huấn luyện viên Park Hang-seo trong những ngày vừa rồi. Quá căng thẳng.